në 7 janar 1923. Një shërbëtore e hotelit The New Yorker, hyri në dhomën 33-27, aty ku po qëndron dhe një nga rezidentët e tyret për hershëm. Brenda ajo gjeti trupi në një burit 86 vjeqar, e cili kishtë vtekur i vetëm në dhomën ku a i kishtë jetuar për 9 vitet e fundit të jetës ti. Njëri u kishtë mbedur në mirim dhe kishtë jetuar në një djetë me qumësht dhe biskota, duke përdorur të paktat burime që i kishin betur për të ushyër dhe për të kujdesur për plumbat që vinin shpesh në dritaren e ti. Ky njëri, quhej, Nikola Tesla. Nëse do të shihet Teslën në vitet e tit fundit jetës, do të kishet vështirë të besoje se a i ishte një nga mendjet më të mdha të epokës moderne. Genialiteti i ti i dha form botës që ne njohim sot, duke unisur nga rryma alternative, sistemin elektrik që furnizon me energi shtëpit tona anë mban globit. Ndikimi i ti mund shihet ku do rrëthnesh, nga telekomanda dhe radioja deri të komunikimi wireless. Dhe ndoshta më mbres lënsja nga të gjitha, punët dhe kryimet e Teslës dolën nga pasioni i ti i përshkencë, me të ardhurat e ti që u hargjuan në projekte që synonin për mirësimin e njërzimit dhe jo për latmin dhe fitimin personal. Me gjitha të para se të vazhdoj, për të gjitha ta që duhet të mësoj një gjuhë të huaj, qëfar dhe lojë gjuhët që ofta jo, Next Step Learning Center, këtu pëndishti dhe faqen e tyre të Facebookut, mund t'i kontaktoni në Facebook, linku në gjithësësi e keni këtu posht videos në description, apo përshkrimi videos më posht, ku mund t'i gjeni dhe mund të flisni me ta, kontaktoni me ta. Kurset janë vetëm online, Next Step Learning Center. Ok, vazhdojmë. Tesla lindi më 10 korik, 1856, aty ku ndodhet Kroacia e ditve të sotme. Mamaja e ti i vinte nga një familje shpiksish dhe kishtë një kujtes të jash zakonshme. Ajo ishte në gjendjet mësonte për mëndësht të gjitha poezit e pike serbe dhe kështu ajo e stërviti djalin e saj me ushtrime memorizimi. Me kalimin e kohës, umësua se Tesla kishtë një memorje fotografike. Më vona i do të fliste 8 gjuhë të ndryshme, të cilat a i ja atribuaj për pjekjeve të mamas në rinin e ti. Në moshën 5 vjeqare, Tesla pa me syf deken e vlajt të ti të math, pas një incidenti duke kaliruar, imajji cili do të ingulite në mëndje gjatë gjith jetës ti. Pas kësaj, Tesla nisit për jetoj vezullime drite dhe imajsh, që e bënit vështirë në darjen e realitetit nga imajinata e ti. A i pretendoj se shpiket e ti, do t'i vinin në këto vezullime drite duke konceptuar të gjithë dizajnin e tyre në kokën e ti dhe duke i korigjuar ato pa vënd kur stilë laps në letër. Në një intervjistë të vitit 1990, a je përshkroj këtë proces duke thënë Unë nuk nëzitoj në punën e tanishme. Kur më vjen një ide, filloj të ndërtoj me njëherë në imaginatën time. Unë dryshoj strukturën e përmirsoj dhe e vën në punë në mendjen time pa isjen është kretësisht e parëndësishme për mua nëse e vendosa të në punë në mendjen time apo e testoja të në dyqanin tim. Në mënyrë të pandryshueshme, pa isja ime funksionon ashtu si që unë e kam konceptuar se duhet dhe eksperimenti del saktësisht si që kam planifikuar. Në 20 vjetë, nuk ka pasur as një përjashtim të vetëm. Tesla është këllqeu në sistemin arsimor, por përfundoj duke e braktisur universitetin për shkakt varsist nga i bigjozit dhe qështjeve të tjera personale. I frimzuar nga demonstrimet elektrike të profesorit të tjit fizikës, Tesla shkoj dhe fitoj një pun në degën e Parisit të kompanis Continental Edison në vitin 1882, duke instaluar në dryqimin e brendshëm në qytet. Menagjerët e kuptuan shpet se talentet e ti i poshkonin kot në një pun të tjil dhe engarkuan atë me ndërtimin dhe përmirsimin e dinamove dhe motorve. A i ishte aqë mendjen preh të merisit e ti, sa që kompania shpet bëri që a i të thonë të në për Europë për të reguluar problemet në instalacionet e tjera të Edison. Në vitin 1884, në moshën 28 vjeqare, menageri Teslës i ofroja ti një pun në makinerit Edison në qytetin e New Yorkut, një ofert që a i e pranoj. 
a i shpej tu transferua në Amerikë, ku do të kalonte pjesën më të madhe të jetës ti. 7 vjetë më vonë, në 1891, a i pati kontakt me pronarin e kompanis Thomas Edison dhe të dy filimisht patën raportet mira, me testlën që e përshkruan të Edisonin si një figur frimzuese për të dhe Edisoni i cili tha për testlën. Kam pasur shumë asistent punëtorë, por ti je më i miri. Si do qoftë, kjo admirimi ndërsjeltë nuk do të zjaste shumë dhe një rivaliteti për jetëshëm do të kryohej shumë shpejt. Burimi kryesori armiqësis mi distyre rezultoj nga një mos marveshje rrëthloj të rrymës që se cili prej tyre preferonte. Kompania e Edison zotronte patentat për rrymën DC ose ndryshe rrymën e vazhduar, një sistem ku ngarkesa elektrike rrjeth vetëm në një drejtim. Tesla, me gjitha të, ishte një përkrasi e rrymës alternative ose AC, një sistem ku ngarkesa elektrike ndryshon drejtim periodikisht. Këto ndryshime në drejtim lejojnë që rrymë alternative të ruaj fuqin në distansa më të mdha. Êshtë gjithashtu e mundur të përdore në pajisje të quajtura transformator për të ndryshuar madhësine rrymës alternative duke lejuar rrymën që të rjeth në një tension të lartë dhe më pas të reduktohet në një tension më të ullët për përdorim të sigurt në shtëpi. Tesla u përpojsh të shpjegon të Edisonit për fitimet e rrymës alternative, por Edisonit nuk e të gjoj, pasi i mund të prishtë pun për rrymën direkte në cilën a izotronte të gjitha patentat. Edison më pas i ofroj Teslës një bonus të math prej 50.000 dolarësh, nëse a i do të ri dizenjonte 24 nga makinat e ti të vjetruara. Pas përfundimit, Edison në refuzoj të paguante dhe tha, Tesla, ti nuk e kupton humorin Amerikan. Tesla dha dorheqen pas 6 muesh në kompani dhe filloj të punoj më vete. A i dëshiron të ndryshon të botën dhe a i e dinte se mund të bënde një gjithë të tjelë. A i kaloj vidin pasues duke kryuar kompaninë e ti dhe duke zhvilluar idene ti për rrymën alternative. Me gjitha të investitorët e ti të reguan pak interes dhe vendosën që të marrin kompaninë duke përfshirë të gjitha patentat që a i kryoj. A i mbeti duke punuar në për kanale në për rrug për të mbjetuar. Si do qoftë, fati do të ndryshon të shpejt për Teslën. Me idet e ti për një motor me rrymë alternative, a i ra në sytë një investitorit të ri, i cili ndimoj në themelimin e kompanis elektrike Tesla në vitin 1887. A i më pas dizenjoj një motor i cili ishte shumë i lirë dhe më i thjeshtë për të mirë mbajtur, se sa ato që përdorni një rrymë të vazhduar. Tesla prezentoj motorin e ti në Institutin Amerikan të Ingjinierve Elektrik, vitin në vijim, një prezentim që tërhoqi vëmëndjen e biznesmenit George Westinghouse. Westinghouse luan të një rol kryesor në tregun elektrik, dhe i nevojite i motorit Teslës për të kompletuar sistemin e ti të rrymës alternative, një sistem që do të konkuron të kunder Thomas Edison. Westinghouse e bleu këto motor dhe e punsoj Teslën si këshiltar. Gjërat për Teslën përshkonin mirë dhe kështu nisi lufta e rrymave. Edison fillojt bënd të përpjeke ekstreme për të diskredituar sistemin alternativ të Teslës. A i arriti deri aty sa t'i paguan të nëzënzve të shkollave, 25 cent për t'i siela t'i kafsh shtëpijake dhe a i do të ngrinde një sken publike ku do t'i godiste me rrym kafshët në një përpjeke për t'i të reguar publikut se sistemi alternativi Teslës nuk ishte i sigurt. Me kalimin e kohës, ekzekutimet me goditje elektrike ushtuan dhe arritën deri në ekzekutimin e një kalli në publik. Edison vazhdoj ekzekutimin e kafshve edhe shumë vite pas i lufta rrymave kishtë e përfunduar. Ma dje e kompania e filmit Edison prodhoj një film të shkurëtër në vitin 1903 me titullin Të godasësh me rrym një elefant. Filmi të regon të ekzekutimin me goditje elektrike të një elefant i cirku, i cili u vra kur 6600 volt u shkarkuan në për trupin e ti. Pavarësisht ndikimit negativ për e shtypit që vinde nga Edison, Tesla dhe Westinghouse vazhduan zhvilloni sistemin e tyre të rrymës alternative. Mundësia për të reguar se rrymë alternative ishte e sigurt dhe praktike për përdorim në shkallë të gjerë, erdi në ekspozitën kolumbiane botrore të organizuar në Chicago në vitin 1893. Edison kishte parashitur një ofert të mirë për panajirin, por Westinghouse bërë një ofert më të mirë dhe fitoj kontratën dhe bashk me të, edhe mundësin për të mundur Edisonin. Ndërkohë që ishte një luft e vazhdueshme për të siguruar në të rriqim me kostot ullët, Westinghouse dhe Tesla 
i a dolën t'i tregonin botës forcën e rrimës alternative. Suksesi i tyre vazhdoj dhe Westinghouse Electric fitoj mbi kompanin e Edison General Electric për të ndërtuar një termocentral në ujvarën e Niagaras. Tesla hartoj projekte për termocentralin që patën një sukses masiv dhe furnizuan me energji një pjesë të qytetit New Yorkut. Rrima alternative vazhdoj të rritej në popularitet dhe u bës sistemi që të gjithë ne përdorim për të furnizuar me energji shtëpit tona, kurse rrima direkte do t'ishe i gradualisht gjatë dekatës e ardhshme. Me gjithë e Westinghouse fitoj luftën e rrimave, kompania e ti mbeti në prakt falimentimit me 10 milion dolar borgj. A i ju drejtua Teslas për ndim, duke i kërkuar përkosisht që të zvogloj honoraret e ti për të ndimuar atë që të mbaj kompanin e ti në këmbë. I detyruar nga dhe mshuria për mikun e ti, në vënd që të zvogloj honoraret e ti, Tesla e prishi kontratën duke i eliminuar plotësisht ato. Parat nga cilet a i hoqidor, do të kapnin vlerën e 300 milion dolarve në ditët e sotme, por kjo ishte pak shqetsuese për Tesla, i cili ishte më interesuar në kërkimet shkencore, se sa mbi përfitimet financiare. Ky akt shpëtoj Westinghouse, i cili do të vazhdojnë të të blinë të patentë në rrimës alternativet të Teslës për 216.000 dolar në vitin 1897. Kjo shumë është e barabart me rreth 6 milion dolar në ditët e sotme. Këto para, Tesla i përdori për të kryuar laborator të rinjë në New York dhe ju përkushtua plotësisht shpikjeve. Tesla ishte bërë një figur ndërkomtare dhe laboratorët e ti vizitoheshin vazhdimisht nga të pasurit dhe figurat të shuara duke përfshirë mikun e ti të ngusht dhe babajnë e letërsis Amerikane, Mark Twain. Shpikjet e Teslas ishin të shumëta dhe a i arritit zotron të deri në 300 patenta në karjerën e ti. A i kryoj një version të hershëm të dritës me onit, një turbin shumë efikase pa tehe për automobila dhe ishte një smëtari i teknologjisë rezeve X, duke qënë një nga të parët që para lajmëroj se është rezikshme për njerëzit. Një nga shpiket e ti më të famshme ishte spiralja e ti e njohur Tesla, një pajisje e aftë për të prodhuar sa si të mëdha të tensionit lartë. Një shpiket tjetër e jashtë zakonshme ishte një vark më telekomand e shfaqur në Madison Square Garden në vitin 1898. Kjo vark ishte një përparim ka që mëhniqëm në teknologjin wireless dhe a që avancuar për atë ko, sa audienca filimisht, mendoj se a i përpërdor të magji, apo telepati për të bërat të të leviste. Ma dje e kishte pretendime se brenda varkës ishte fshehur një majmun i cili ishte trajnuar për të drejtuar atë. Me gjithë se Tesla ishte një shpikës i mregulueshëm, a i kishte vështirësi të trekton të kryimit e ti, duke kërkuar gjithmon shpikën e radhës në vënd që të gjendë se si ta shiste ata që kishte bërë. Shumë prej deve ti mbedhë në letër, dhe ato që u zbatuan, shpesh mbetën papatent ligjore. Kjo mënyrëve primi i shkaktoj Teslës probleme serioze kur fillojt punon të përkryimin e radios në fund të shekullit në 19. Ati lindi ideja radios në vitin 1892 dhe shpejt arriti transmeton të një sinjal në një vend 50 milje larg, por fatkesia goditi laboratorin e ti që u shkatrua nga një zjarë në vitin 1895. Tesla nuk ishte parashitur një kërkes për patent dhe e bëri këtë vetëm pas dy vjetës rindërtimit të kërkimit ti. Në të njëjtë në kohë, një shpikës italiani që ajtur Markioni kishte punuar gjithashtu në kryimin e radios duke kryuar të drejta për patent në Angli, por kur a ju përpoqë të fiton të ato të drejta në shtetet e bashkuara, u refuzua pasi idet e ti ju konsideruan shumë të njashme me ato të Teslës. Për fatin e keqë të Teslës, Markioni ishte në gjendje të kryon të mesajin e par transatlantik në radio në botë në vitin 1901, duke përdoru 17 nga patentat e Teslës. Thomas Edison, më pas për mes peshës ti financiare, përkrahu Markionin dhe detyroj zyri në patentave të shëbëas që ndryshonin mendje për vendimet e saj të më parshme. Markioni tani kishtë të drejta në shtetet e bashkuara dhe Edisoni arritit mërë të një pjesë të fitimeve. Tesla filimisht e anashkaloj këtë gjë, por godite e fundit e erdi kur Markioni fitoj të shmimi Nobel në vitin 1911, për zhvillimin e ti të radios, diçka që ishte e mundër vetëm për shkak të punës e pavlerësuar të Teslës. Tesla u përpojshtë pa diste markionin, por që është e u zvarrit për vitëm e radhë, duke u zgjidhur në favor të Teslës vetëm 8 muaj pas vdekjes të ti.
Ideja më radikale e Teslës erdi në fillim të shekullit 20. A i kishte si qëllim që të kryon të një sistem botror wireless, i cili do t'ishtë në gjendjet të shpërndante energji ku do në bot. Tesla mori fonde për këtë projekt në vidi 1901 dhe shpejt bleu tok në Long Island, New York, ku a i do të ndërton të pajisjen e ti. Gjatë vitit në vijim, undërtua një kulle madhe prej druri 57 metra e lartë me një kulm metalik, diametri të cilit arrinë të në 21 metra. A i e qua i ti këtë objekt, Kula Wondercliff, dhe beson të se do të avancon të rënjësisht teknologjin wireless me ato që a i qua i ti pajisje komunikimi. Pajisjet në gjashme me to, nuk do të shiheshin për një shekull tjetër. Një abonent telefoni këtu mund të telefonoj dhe të flas me gjdo abonent tjetër në globë. Një aparat marrës i lirë dhe jo më i math se një ordore do t'i mundsoj ati të gjoj ku do në bot ose në det, një fjalim të mbajtur ose muzik të luetur në një vend tjetër, pavarësish distancës që ka aji. Në të njëjtën mënyrë, gjdo foto, personajë, vizatim apo printim mund të transferohet nga një vend në tjetërin. Miliona instrumentet të tila mund të përdorin nga një impjant i këti loj. Kula gjithashtu kishte aplikacionet e tjera që përfshinin matjen e universale dhe të sigur të kohës, shpërndarjen globalet muzikës dhe një sistem detar që do t'i lejon të anijet për saktoni vendodhin e tyre të sakt dhe të drejtoni në mënyrë të përsosur pa nevojën e një busule. Pavarësisht nga idet e tjitë mahtniqme, Tesla shpejt pësoj shumë pengesa. Transmitimi radiofonik i markionit në vitin 1901 i kishtë të tërheqër vëmendin nga Kula Wondercliff dhe mediat që filluan të amendojnë projektin si një mashtrim. Kjo bëri që shumë investitorët të tërhiqeshin, duke e lënë Teslën i cili tani ishte në të 5 djetat e ti të rënohi financiarisht. Tesla luftoj për më shumë se një dekad, duke u përpjekur të përfundon të planet e ti, por nuk pati sukses. A i më pas pati një kriz nervore dhe borgji ti arriti deri në konfiskimin e Wondercliff në vitin 1915. Toka i kaloj një pronari tjetër, i cili shkatroj kullën për të kryuar hapsir për pasurit pa lueqme. Tesla tani ishte i falimentuar, dhe shëndeti i ti i mendor filloj të i bindë të ndjeshëm. A i njësit jeton të në një sër hotelesh, ku filloj të hargjon të kohën, duke u kujdesur për disa plumba që i vini në dritaren e ti. Në fund të 7 djetave, a i përfundoj në hoteli New Yorker, ku do të qëndron të për pjesën tjetër të jetës ti. Kjo ishte kryesisht falu Westinghouse Electric dhe kompanis prëdhuese e cila pa kushtet e vështira në cilat ndodhe dhe vendosi që të paguan të qeran e ti si një mënyrë për ta falenderuar atë që i shpëtoj ato shumë vitë më parë. Tesla vazhdoj të jeton të deri në moshën 86 vjeqare, duke vdekur në dhomën e ti të hotelit më 7 janar 1923. Nikola Tesla ishte një njëri shumë i avancuar për kohën ku jetoj. Për barimet e ti në energjin elektrike, ndimuan hyrje në epokën moderne me ndikimin e ti të parë në shdo gjë, nga rezet X të këtë telekomanda. Sistemi i ti botror wireless kishte potencialin për të avancuar teknologjin me gati një shekull, duke siguruar gjithashtu energji falas për globit. Ndryshe nga shumë njërës të epokës ti, Tesla nuk punoj për përfitime financiare, por për të avancuar njërzimin. Ndoshta nuk është për të habitur që një njëri shumë për para kohës ku jetoj, e ka gjetur vendin e ti vetëm në shekullin e 21, një epoke formuar nga shkëllqimi i ti teknologjikë.